za baba vina kemiko hatari si kwenye ngozi yako hata kwa watoto jali muonekano wako na familia yako ndio napatikana kote nchi nzima kwenye maduka yote ya vipolisi na pharmacy Place my baby Katina mafuta ya watoto Place avocado kwa nywele lika zote Grace Hebo shampoo to me ya sawa sawa Grace gari tunayo hani lotion tunayo Patie bila bora kutoka Grace Florida So I saw so 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 Natumia bidhaa kutoka Grace Products. Na kwa kuwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu. Kwa hiyo nawahusia. Tumia ni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Products. Zoa zoa ndio habari ya mjini. Ya yeah, kipindi ya ni kipindi cha Grace na asili yangu naleta kwako kwa uzami ni mkubwa wa Grace Products Limited. Kama kawaida uko nami mama wa Neema. Dr. Elizabeth Kilili ni mkurugenzi mtendaji wa Grace Products Limited. Kipindi hichi kinakujuza masuala mazima ya urembo na utanashati. Tunatengeneza vipodozi vya asili. Hivi ni vipodozi vya asili ambavyo vinatengenezwa kwa mazao ya nyuki pamoja na matunda. Vipodozi hivi maonyesho maarufu mkubwa sana wa kusaidia ngozi yako, nywele yako, ngozi ambayo ina shida. Wale ambao wametumia cream kwa muda mrefu wa ungua wakawa na walangi mbili hivi vipodozi ukivitumia vitakusaidia lakini pia unaweza kuuliza vipodozi hivi aggressive mnapatikana wapi vipodozi hivi vinapatikana katika maduka yote ya vipodozi maduka yote yaliyoko karibu na wewe pharmacy zote lakini kiofisi tunapatikana pale ilala boma jengo la mwalimu house gorofa ya kwanza ofisi nafunguliwa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni na pia tuko pale uh, makumbusho stand ya madaladala kituo mgeti la kutokea madaladala ukiangalia mkono wako kushoto utaona pia kuna duka letu ambalo lina vipodozi vya asili vya glesi twende break fupi afu tukirudi tutakwambia leo glesi na asili yangu ina nini nimekuandalia grace bro daddy o familia yako so and so i pomtani kwako tunapatikana kote chizima Chipatie bidha bora kutoka Grace Product. Tumerudi tena kipindi ya 1 ni kipindi cha Grace na asili yangu inaletwa kwako kwa uzamini mkubwa wa Grace Products Limited. Lakini pia ni kwe, nipende kukuambia wale watu wa mikoa ni furahieni sasa hivi kwa sababu tayari tumesha kwenda kufungua ofisi zetu kule na ukiangalia hata namba za simu hapo chini zinapita kule Mtwara, kule Tanga, kule Ilinga, kule Dodoma, kule Mwanza tayari uh, tuna ma, tuna ofisi zetu unaweza kujipatia moja kwa moja sio lazima uangaike kufuata vipodozi Dar es Salaam tayari ukipiga tu hizo namba utamwambia uko wapi duka lako liko same gani na ukamwambia unahitaji huduma vipodozi vya Grace tayari utakuwa tumekufikia lakini leo nataka nikwambie kwamba Grace imetoka nje ikaenda kutembea sehemu mbalimbali mbali. kama ulivyoona wiki iliyopita tulianzia na wilaya ya Temeke tuliweza kuonana na watu wenye ulemavu wa ngozi wameweza kuniliweza kuwapatia hivi vipodozi na yote hili nipelekea kuanza ziaraia kutembelea kila wilaya ni kwa sababu ya kupata shuhuda mbalimbali mbali. watu ambao wametumia vipodozi hivi wale wenye ulemavu wa ngozi wakatoa shuhuda wakasema vipodozi hivi vya Grace vimeweza kuwasaidia vimeweza kuwa mk- kombozi kwao na mimi nikabidi nichukue hatua nikajaribu kutafuta mwaka juzi watu wawili watatu na hao waliweza pia kutumia hivi vipodozi nikatembelea hali kadhalika kule Ocean Road nao nikawagawa vipodozi wakatumia na wao wamerudisha majibu mazuri nikawa nimewaahidi mwaka jana kwamba nitarudi tena kule uh, kwenda kuwatembelea wale ambao tayari walishaanza kutumia podozi lakini kutokana na changamoto za ugonjwa mwaka mzima niliugua basi nikashindwa kutimiza ile ahadi lakini nikaona mwaka jana sikuweza kufanya chochote mwaka huu nikasema nihanze na au wenye ulemavu wa ngozi 
wiki iliyopita tulikuwa kule Temeke na leo hii tumeingia katika wilaya ya Ilala na jinsi ilivyokuwa utakwenda kujionea mwenyewe uh, watu ambao tumeweza kuzungumza nao nimeweza kuwaelezea uh, vipodozi hivi kwa nini utumie na tumeona kwamba watu wengi wamepokea mwitikio mzuri na hatimaye watu wameamua kusema okay ngoja tutumie hivi vipodozi sasa je ilikuwaje siku ambayo nilikwenda kutoa zawadi kwa hawa wenye ulemavu wa ngozi twende tukapate kuwaona Grace Brothers Oh family ya hapo so so ipo tani kwako tunapatikana kote chizima so so ndio mpango mzima jipatie bidha bora kutoka Grace Product Asante uh, sana kwa majina anaitwa mama wa Neema Dr. Elizabeth Kilili ni mkurugenzi mtendaji wa Grace Products Limited na pia ni malikia wa nguvu 2017. Nipende kushukuru afisa uh, mtendaji kwa kuweza kutupa nafasi hii ya kuweza kuja kusema na nyinyi siku hii ya leo. Lakini pia nipende kusema kwamba kwa nini nimekuja hapa kwenu? Ni kutokana na uh, natengeneza vipodozi vya asili ambao vinatumia mazao ya nyuki pamoja na matunda na vipodozi hivi vimeonyesha umaarufu mkubwa sana wa kuweza kusaidia ngozi si za kwetu tu hata na nyinyi ambao mna um, ulemavu ule wa ngozi imekuwaje mpaka nimeweza kufika kwenu ni kwa sababu kutokana na kutangaza hivi vipodozi kwenye TV au media mbalimbali kuna mtu mmoja ambaye yuko kule uh, do, no, wapi Morogoro Aliweza kunipigia simu na kusema yeye aliamua kuchukua hatua za madhubuti na kuamua kutumia hivi vipodozi. Akaona vimemsaidia. Na tatizo lake kubwa lilikuwa uh, natoka maji maji kwenye se, katikati ya vidore ambaye ni mwenye ulemavu wa ngozi kama wa kwenu na pia alikuwa akiamka asubuhi alikuwa nasikia anatoa harufu kali sana. Lakini akaamua kujilipua kutumia hivi vipodozi japo mlikuwa mna vipodozi vyenu lakini vikamsaidia kwa hiyo akaona ni bora atoe shuhuda kwamba vipodozi vimemsaidia kwa hiyo mimi vilinitia moyo sana na vikanipa nguvu sana ikabidi sasa nianze kutafuta wenye ulemavu wa, wa ngozi kama nyinyi nikamtumia kaka mmoja anaitwa Kafte Naini Mwimbaji akanikamwambia kwamba naomba nitafutie wenye ulemavu wa ngozi wasiopungua kumi au ishirini kwa sababu nimesikia tu shuhuda ya mtu mmoja ambaye sijawahi kumuona ila ameongea sijamshuhudia kwa macho. Ni kweli alilifanya zoezi hilo akakutana na mwenyekiti wa wilaya hii ya Ilala ambaye ni Sefu wakaniletea watu wasiopungua 20 tukakutana pale ofisini nikazungumza nao nikawaambia faida ya haya mafuta lakini shuhuda ni nao ya mtu mmoja. Lakini nahitaji nipate zaidi ili nione ni kweli Haya mafuta anaweza wakawasaidia nyinyi nisije nikakulupuka tu kutangaza kwamba yanawasaidia nikajikuta na haribu watu. Ni kweli wale watu walivyokuja tuliwapa mafuta na majibu yake yalikuwa mazuri sana. Kila mmoja alisema haya mafuta na hii sabuni ya zoa zoa na haya mafuta ya Grace Avocado Hair and Body Gardener yamewasaidia sana kuilinda ngozi yao hata akipita kwenye jua hawezi kupata maumivu na ile ngozi ilikuwa na mingenyuka haya mafuta aliweza kumsaidia. Sikuishia hapo tu nikasema kwamba kuna Ocean Road huwa nasikia kwamba kuna huwa uh, mnapata sana matatizo ya kansa ya ngozi kwa hiyo nikajaribu tena kufanya maarifa ya kufika katika hospitali ya uh, Ocean Road nikamtumia mwenyekiti wenu Sefu tukaenda kuonana na uongozi wa pale nafikiri ndio makao makuu eh? nikaenda pale makao makuu Ocean Road nikoonana na viongozi wa pale hatimaye nikapata kibari kuingia katika ile wodi ambayo huwa mnalazwa mkiwa na matatizo niliwaona nilijionea mwenyewe kwa macho Niliona the way mnavyoumia, niliona watoto kule ndani watu waliolazwa wanavyolia vidonda vimechimbika. Yaani mimi mwenyewe nilisikia kulia kwa ile hali niliyoiona. Kwa hiyo niliondoka pale nina maumivu makali sana. Nikasema okay fine. Kama kuna watu ambao vidozi hivi vimeweza kuwasaidia, kwa nini nisichukue hatua ya madhubuti kuhakikisha Tanzania wenye ulemavu wa ngozi wote mlioko katika nchi ya Tanzania muweze kupata elimu ya kuweza kutumia hivi vipodozi. Kwa hiyo nilivotoka hapo nikarudishwa tena mrejesho tena mwingine mzuri nikasema sasa nitaanza wilaya ya Temeke nitakuja Ilala alafu nitakwenda wilaya ya Kinondoni kwa hiyo mwaka jana litakiwa nirudi kupata mrejesho lakini kutokana na afya yangu nilikuwa nimepata matatizo ya kiafya kidogo kwa hiyo sikuweza kurudi mwaka jana na yote hii matatizo ya kiafya niliyapata kutokana na kutumia vipodozi vya mbatosumu 
matoke yake vilinletea shida nikafanyiwa operation nikaja kukutwa nina kansa lakini baadaye nilimuomba Mungu Mungu akaiondoa ile kansa na sasa nataka niwahakikishie ni mzima kabisa sina kansa mimi ni mzima kwa hiyo mwaka huu ulivyoanza nikasema sasa ni sasa hivi najua na afya yangu iko vizuri hebu niendelee na ile taratibu yangu ya kuendelea kuwasaidia nyinyi wenye ulemavu wa ngozi kwa hiyo juzi Jumatatu nikaanzia temeke nilipata mrejesho mzuri sana na watu walikuwa wengi sana yani nyinyi hapa mko robo na shangaa kwa nini hapa mkuu na mwitikio huo wakati tayari kuna kitu ambacho tulikuwa nataka nije ni wapi kwa faida yenu nyinyi wenyewe kwa hiyo niliweza kuzungumza nao na wao waliledesha mrejesho mzuri japo wengi walikuwa ni wageni nikawapa elimu hii ya kuhusiana na vipodozi hivi vinaweza kuwasaidia vipi na wengi wamelipokea lakini walikuwa na maoni wakasema mama Vipodozi vyako ni vizuri lakini tunakuomba kitu kimoja na sisi tunahitaji tuwe na maduka yetu kwa hiyo tunahitaji kila wilaya kuwe na maduka matatu matatu nikawaambia hakuna shida kwa hiyo na mimi nikawapa hiyo homework kwamba kaeni na viongozi wenu tuone ili tutalifanyaje kwa sababu wao wamesema wanahitaji muuze nyinyi wenyewe kama nyinyi ili muweze kuwasaidia watu wengine kwangu ni wazo zuri sana nimelipenda na nikalifurahia na nilichokiahidi nikasema kwamba katika hiyo maduka yenu nitawapa bei nzuri yani ya upendeleo nitawapa bei ya chini ili kila mmoja hata asiyekuwa na uwezo hata shindo kupata hata kaelfu ka mbili hata kaelfu ka moja kununua hichi kipodozi kwa ajili ya kuilinda nini ngozi yako kwa hiyo niliachana na mtihani huo na baadaye niliwapa vipodozi leo nikasema nije kwenu ili nije niwape hii elimu kwa wale ambao hawajatumia hivi vipodozi kwamba vipo vipodozi ambao vitaweza kukusaidia vipodozi vya nyumbani vipodozi vya kitanzania ambavyo havi chubui vinatumia mazao ya nyuki pamoja na matunda na vinailinda ngozi yako pia hata ukitembea kwenye jua uta, utakuwa salama tu kwa, kwa maana moja ama nyingine ningependa kwanza sefu mwenyewe ndio shuhuda nambari 1 aweze kutoa hiyo shuhuda awaelezee kwamba hivi vipodozi alivyotumia je vilimsaidia au havikumsaidia ili aweze kukuhamasisha na wewe ambaye una ulemavu wa ngozi kama wake uweze kutumia hivi vipodozi karibu sefu Asante rafiki <coughs> Mama aliongea hapa nimemuelewa moja ambao wa wachumiaji wa, 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 wa hii vipodozi ni kwemo mimi lakini kwa bahati mbaya sasa hivi na miezi na kitu kama mwaka sijawahi kutumia lakini nasema kama kuongea mara kwanza katika miaka mitatu iliyopita mimi nilimpeleka Ocean Road lakini kabla kumpeleka Ocean Road kuwasaidia wenzetu wenze wengine mimi nilikuwa kwanza kuvi, kuvitumia ilikuwa ngozi yangu iko soft kabisa tena sana Lola, kwa hiyo moja ya shuhuda hivi vipodozi mimi niliwahi kutumia lakini pamoja na mimi kuna wanachama tena wengine kama ishirini e, kuna wengine hapa na wapo hapa kuna wanachama kama ishirini ambao tuliweza kuvitumia vile na kwa kweli hali halisi tuliona ngozi yetu imebadilika kwa hiyo kama tunavyosema havina kemiko yoyote zaidi zaidi ni sisi wenyewe tunataka tufuatilie taratibu zote ambazo za kuweza kuji kujilinda na ngozi yetu Uwezi kujilinda na ngozi yetu bila kutumia basic products. Kwa kweli naweza nasema na namshukuru na kwa hali ile ile ambayo aliyokusudia. Kwa Mungu nasema ambariki kwa hili yote. Kwa moja ya, ya narudia tena moja ya watumiaji vipodozi hivi ni mimi mwenyewe. Na sijapata kuathirika na chochote zaidi ya kuwa vizuri zaidi. Sasa hivi kidogo mimi mwenyewe ngozi yangu wala sio nzuri sababu sijatumia sasa hivi nakaribia mwaka. Na hata leo yeye alivoniona ameshangaa kwa nini umekuwa hivi? Mkambezi no. changamoto zingine na bahati mbaya ofisi yake pale uliopokuepo juu kumbe imehamishwa chini. Kwa hiyo kidogo ni kwa na pata changamoto na wale ambao walinzi wa pale walikuwa hawaniambii ukweli kama yuko same gani. Lakini kwa kweli hivi podozi ni vizuri ni vizuri tena kwa watu wote sio tu albino. Kwa watu wote ambao vinasaidia sana. Asante. Yeah. 
Kaka ya kulala na muomba mungu Ailinde yangu familia Nikia mkana mshukuru mungu Kwa maajabu ya idunia Now not bad, it's not late Never lose faith, yeah Jua la chomoza mashariki Na kuzama magaribi Na yeye amesi mama Kati kati ya usiku na mchana Kati kati ya usiku na mchana Ame kuwepo kabla ya jana Kati kati ya usiku na mchana Na anajua kesho kabla ya kesho Tifuze kusema sante kwa sababu meyona leo Tifuze kusema sante kwa sababu meyona leo Tifuze kushukuru Kusema sante kwa sababu meyona leo Meyona leo Jaribu kusema sante kwa sababu meyona leo Wendi walitamani Mungu mkuu Anada umba kuzola mpende leo Wake wate rangi moja Mungu mkuu Anada umba kuzi ya kimbili Hakuna taka bila wala rangi Mungu mkuu Anada umba kuzola mpende leo Yeah Mungu wa Yakobo ndiye mungu wa masoja Mungu moja ndiye mungu wa wafalme na mateja Mungu wa wafungwa ndiye mungu wa wenye hoja Usisite kumfata takamu mekwa kahaba Usisite kumfata takamu unajua kukaba Ukitoka kuzini kumbuga yeye ndo baba Piga goti mungu sijishtukie yeye ndo baba Yeye ndo baba, baba la mababa Hata za misura ye anata za mamoyo Hata za mikatake iwewe mwombe kwa moyo Mwombe chochote ya Hata kupa siyo mchoyo anambariki yoyote Mana watu wote ni wake Machizi wenya kiri maprofesa wote wake Ali umba dunia na vitu vyake Na usiji onu mepinda mbona wewe kwa ke mwake Tifuze kusema sante kwa sababu meyona leo Leo Jaribu kusema sante kwa sababu meyona leo Meyona leo Jali umagumbi ndani ya kakupa mfano wake Alikuweka utangale sifadha keye Mungwa mataifa na kabila zaote Wewe ni nyota inu kangaza Wewe ni nulu anza ngara kizani Upenda uwake asiri yako Yundani yako wa mini tembeya Usiji ukumu wewe Na hitu wa Juma Jafari Almarufu kwa sakwasa au kanda bongo mani wa Tanzania Ni mjumbe kamati kuu ya Tanzania Disco Music Association TDMA Taifa Na toa ushuda kwanza hii Gracie Production kwa hapa East Africa Amna Hii ni producti nambali moja Nafikiri Burundi, Rwanda, Kongo, Sudan Kusini, Pamoja na Kenya na Uganda Lazima mwe macho na hii bizaa muipokee kwa juhudi Kwa bidii na muendele kwa ilimisha watu Na nini urembo Mtu unajipaka mafuto na nukia vizuli Na watu wanapona kabisa Kama wagonjo wa imetatizo ya ngozi Sio lazima hawe albinism Hata hawe mtu wakawaida Kwa mfano kuna DJ wangu wapa Tasaibi na mwona kabisa kasha pona Wani dalili kubwa 90% Hakuwa hivi Mieta kumjua mda mrefu Kini leo hii tayari Ushuda mkubwa kabisa chuna waomba wa Tanzania hote Tuna waomba Grace Production Inunueni kwa wingi Wekeni ndani na madukane zinapatikana kwa bayi na fuu Tena bayi na fuu kuliko mafuta ina yoyote 
tunawaomba tunawaomba wewe ni mjasiria mali mtanzania pendeni mali ya watanzania asanteni sana Bongomani, wewe unaizungumzia vipi biza? Ulikuwa na matatizo wakati eh, kabla ujaanza kuitumia au ulisikia wapi kwa siku yako ya kwanza? Siku ya kwanza nilisikia kwenye television. Ni... Nini kilikupelekea kwenda kununua hii biza ya Grace? Kilinipelekea ni yale ni ule ujumbe uko unaozungumziwa pale. Ulinikuna. Nikaenda nikanunua sabuni na mimi natumia sasa ni sabuni. Lakini ule ugonjwa wa ngozi nilikuwa nao humu, nilikuwa nao humu. Sasa hivi mwenyewe naona sina. Niko fresh tu. Halafu nikuwa na alufu ya kikwapa, sinuki tena. <laughs> Niko flesh kwa ukweli. Ndoma no, no, nikaja hapa leo. Nibosikia hivu katibu wangu. Taifa hakanambia njoo kwa sakwasa. Sabu nitaka mpa ushuda siku moja. Na mimo nye nchaku pigia simu. Ukanambia ni kutafute ufisini. Unanini la kumuambia yule ambaye anathamini chanyu, chanje, lakini chanyumbani hayuko tali kukitumia kwa sababu tu kimetengenezo wa nyumbani na mtanzania wa nyumbani. Asante sana, da grace. Kwanza ni bahati kukutana na we mkulugenzi, ni bahati sana. Labda tu ni wambia wa Tanzania. Hii bidhaa imetengenezwa huwalisia. Jisi ilivyo kuwa. Hakuna kichu changonya chuchote mle ndani. Sasa, au wanoe sema kwamba bidhaa za ki Tanzania ni bidhaa feki, wakataka vitu vya ulaya. Jamani, mnaungo peana. Eh? Ukitaka kitu chochote kile jaribu uone. Ndiyo utapata CV kwamba ni kweli. Sio unasikia kwa watu tu. Karibuni kwenye maduka yetu, maduka yote unapata Grace Production. Laba ni kulize swali kutokana na hichi ambacho ni nakifanya no. kwa wenzetu wa wenye ulamavu wa ngozi. Mm. Wewe kama wewe kwa mtazamo wako, umeona wa wenzetu wa melipokea je hili? Kwanza hili, hili swala, hmm, sijini kwa ambiaje mamu. Nafikiri ya tau kifa tuengia peponi. Hawa watu wanapata shida. Wanapata shida kwa injia ina tafoti tafoti. Kwanza ni mafukara. Kutafuta fedha kwa ni shida kwa sababu wanaungua na jua. Sasa hivi wanakushukuru mungu. Maneno likuwa naongea hapa pembeni miku kwa nimekaa pembeni na wasikiliza ni yani maneno ya, ya shukurani. Kwa kwanza haijawe kutokea mtu wakafanya vitu kama hivi. Kila mtu anangalia hela mbele. Wakati uo nafanya hii kwa kuwasaidia hawa na kuwapa ajira hawa. Kwa sababu tayari wawo waneza kanza kuuza wenyewe na wakapata riziki. Unawambia nini kwa wale ambao awakuweza kuitikia uo mtikio lewa. Hasa upande wa hawa wenzetu wenye ule mavu wangozi. Waache dharau. Ukisikia jambo sogea kwanza. Sante sana bwana Bongo mani. <laughs>
Sasa ni wewe ni mimi tukutane ndo ni waeleze. Sasa nikisha vitumia nikikaa nyumbani au nitaambia labda wa karibu yangu lakini labda tukutane tena. Mimi nitakwambia bwana mimi nimetumia nimepata hiki. Wewe sasa ndio utatangazia kwa sababu una una sehemu ya kutangaza kwenye TV. Na kushukuru sana babangu japo sikukufahamu kwa majina toka mwanzo. Mimi naitwa Amza Amani Kubuka. Na shukuru sana kwa kunipa muda wako wa kuweza kutoa shuhuda yako na najua next time utarudi na majibu mazuri utaniambia Grace e ya hiyo mafuta ya avocado na sabuni imefanya nini kwako? Sijawaya asante sana. Asante sana. Kwanza kwa jina naitwa Sefu Late. Hivi ni mwenyekiti wa chama cha Albino Wilaya Ilala. Nimeanza kuzitambua hizi bidhaa za Grace kwa miaka sasa hivi inakaribia miaka mitatu au takriban minne sababu nishawahi kwanza nishawahi kuzitumia na baadhi ya albino vivyo tushaanza kuzishawahi kuzitumia kifupi zile bidhaa za grace ni nzuri sana ambayo inawashauri watu wenye ulemavu albino na ambao hata usikuwa wale 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 mavo waweze kuzitumia e, zina kwanza zinalisha ngozi vile vile zina kinga kama utakuwa na matatizo yoyote ya harahala na 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 na, na, na matatizo mengine ya labda matatizo ya ngozi inatibu uzuri sana na inatoa kabisa lile tatizo kuna mmoja ambaye anakusikia sahihi naye ana shida ya ulemavu wa ngozi kama wako wako hajawahi hata kuzisikia inawezekana pia anazisikia lakini anakuwa na mashaka kwamba nikitumia vipodozi hivi labda vinaweza vikaniharibu ngozi au nikaumia zaidi au nikawa vipi unamtoa vipi wasiwasi mwenzio ambaye anakusikia sahihi E, kwanza kabisa kama anasikia basi nafikiri kwanza atafute wale ambao albino ambao waliowahi kutumia hizi vipodozi tunaweza tukamwambia lakini aweza asielewe sio tu yeye mtu mwingine yote za kumwambia lakini kama inawezekana basi aende kwenye matawi yetu ya kitemeke tawi la ilala tawi la kinondoni au na baadhi ya viongozi hata wale viongozi watatafuta wanachama ambao moja ya watumia watawapa ushuhuda wa, wa, wa hali halisi ya vipodozi hivi Sawa sefu, nini maoni yako kutokana na ujio wangu nilio kuja leo? E, ujio wako ulio kuja leo, kwanza kabisa tunashukuru, lakini pamoja na kushukuru kwetu, tunaomba lile ambalo wenzetu wa utemeke, waliongelea kwa tunataka maduka, wameongelea maduka matatu, basi hata sisi ilala, nafikili tafanya talatibu, jilani, kwetu, jilani yetu pale, kuna maduka ambayo wawa nauza vipodozi, na sasa maduka mengine ni maduka ya farmers basi tafikiri tutawasiliana na wale maduka basi hata bidhaa zenu aiza ziuzwe pale lakini hata hivyo bahati nzuri ofisi yetu ya chama cha albino haiko mbali na ofisi yako basi itawezekana moja kwa moja nifanye taratibu na wanachama basi waende moja kwa moja grace product iliyopo ilala boma pale jengo la mwalimu house na kushukuru sana neno lako la mwisho E, neno langu na mwisho nasema mimi nashukuru tunashukuru e, kwa niaba ya chama cha albino wilaya ilala natoa shukrani zangu zote e, na vivi nasema Mungu akubariki kwa upendo wako kwanza una huruma upendo na moyo sababu kuna watu wengi wenye wenye, wenye wenye pesa na kila kitu anacho lakini hawana nia na moyo au uwezo kama grace products <laughs> na shukuru sana, mwebalikiwa sana wakunipa mda wako na kuweza kuzungumza na wewe Nilikuwa na zungumza na mwenye kiti wa Malbino, wilaya ya Ilala Ambaye leo ameweza kwa kusanya uh, wenzie ulio waona hapa na wameweza kujipatia vipodozi vya Gracie Na nategemea nitakapo luji next time, nitakutana na mlejesho, wametumia Nini zimewasaidia kwa sababu lengo na mazumuni Gracie kuzunguka katika wilaya zote Ni kutaka kuona uh, vipodozi vya Gracie vinaweza kuwasaidia kwa kiasi kukubu kwa sababu wao wamekuwa wakilalamika sana kwamba vipodozi vyao wanavyotumia kwanza ni agari vinauzwa bei ya gari sana kipodozi kimoja na kinunua si chini ya laki moja yani chini ya hapo haishuki hapa lakini anasema kwamba wanakitumia kwa muda wa wiki moja kwa hiyo kwao inawashinda kwa sababu sio wote wana pesa za kuweza kuwasaidia lakini Grace imeamua kuchukua hatua hii na kuweza kuzunguka katika wilaya zote Ilala kina uh, tulianza Temeke leo tuko Ilala lakini uh, Jumamosi tuta kuwa kinondoni ili kuweza kupata uh, wote zaidi watumi, wa, waweze kutumia ipodozi vya Grace. Ulikuwa nami mama wa Neema Dr. Elizabeth Kilili ni mkurugenzi mtendaji wa Grace Products Limited. Chalo.